Good day everyone, Sir Garrett here. I will help you to learn and explore the majestic and interesting world of science. Sa video lecture na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano i-calculate ang mga quantities na present sa concept ng Ohm's Law. Bukod dito, aalamin din natin kung ano ang relationship ng voltage, resistance at current sa tinatawag nating Ohm's Law. Sa konsepto ng Ohm's Law, ipinapakita dito ang relationship ng tatlong quantities. Ito ay ang current, voltage, at resistance. Ito ay na-formulate ni George Simon Ohm. Bago tayo dumako sa pagkakalculate ng mga quantities na present sa Ohm's Law, alamin muna natin ano ba ang mga quantities na ating mga nabanggit at papaano natin matatandaan ang mga ito. Unahin natin ang tinatawag nating current. It is often referred to as a flow in an electric circuit that is continuously moving through the conductors. Ibig sabihin, tumutukoy ang current sa pagdaloy ng kuryente sa pamamagitan ng isang uri ng conductor. Ang current ay maaaring gamitan ng symbol na capital letter I. At ang unit naman na ginagamit para sa value nito ay ampere. Tandaan na ang unit na ampere ay maaari nating gamitan ng unit symbol na capital letter A. Ang ikalawang quantity naman ay tinatawag nating voltage. It is the net force activating charge carriers to flow in a circuit. Tumutukoy ito sa amount ng current na dumadaloy mula sa source patungo sa isang outlet. Ang voltage ay maaaring gamitan ng symbol na capital letter V o di kaya naman ay maaari din itong gamitan ng letter E o yung tinatawag nating electromotive force. Ang unit naman na ginagamit para sa value nito ay volt. Tandaan na ang unit na volt ay maaari nating gamitan ng unit symbol na capital letter V. Ang huling quantity naman ay ang tinatawag nating resistance. It is the opposition in motion to oppose current flow. Ang resistance ay maaaring gamitan ng symbol na capital letter R. At ang unit naman na ginagamit para sa value nito ay ohm. Tandaan na ang unit na ohm ay maaari nating gamitan ng unit symbol na omega na isang uri ng Greek letter. Matapos nating malaman ang mga quantities na involved sa Ohm's Law, Alamin naman natin kung papaano nga ba ito ginagamit upang masolve natin ang mga word problems related sa konsepto nito. Sa pagsasolve ng mga word-related problems sa Ohm's Law, ginagamit natin ang formula na V is equal to the product of current and resistance. Kadalasan, upang madali itong matandaan, ginagamitan ito ng tension triangle upang madaling makita kung anong formula ang gagamitin kapag ang isa sa mga quantities na involved sa Ohm's Law ay nawawala. Halimbawa, kung sa ating given word problem ay wala ang value ng voltage, ang formula na gagamitin natin ay voltage is equal to the product of current and resistance o maaari din namang V is equal to I times R. Kapag ang value naman ng current ang kailangan nating hanapin, ginagamit natin ang derived formula na current is equal to voltage divided by resistance o maaari ding I is equal to V divided by R. Kung sa ating word problem naman ay ang value ng resistance ang hinahanap, gagamitin natin ang derived formula na Resistance is equal to the quotient of voltage and current o di kaya naman ay R is equal to V divided by I. Tandaan ang mga formula na ito. Dahil ito ang gagabay sa atin upang masolve ang mga word problems related sa Ohm's Law. Bukod dito, dapat din nating matandaan ang mga units na ginagamit sa bawat quantities nang sa gayon ay hindi tayo malito kung anong quantity ba ang nire-represent ng mga values na nakapaloob sa ating word problem. Bago tayo tumuloy sa pagsosolve ng word problems related sa Ohm's Law, magkaroon muna tayo ng pagbabalik tanaw sa ating mga natutunan kanina. 
Ano nga ang mga quantities na involved sa tinatawag nating Ohm's Law? Tama! Ito ay ang current, voltage, at resistance. Magaling! Ano-ano nga muli ang mga units na ginagamit natin upang ma-represent ng mabuti ang mga nasa sabing quantities? Tama! Ang mga units na ito ay ang ampere para sa current, volts para sa voltage, at ohm naman para sa resistance. Magaling! Tunay ngang nakasunod ka sa ating naging aralin kanina. Ngayon, dumako na tayo sa pagsasolve ng mga word problems kung saan gagamitin na natin ang concept ng Ohm's Law. Gamitin natin ang sample problem na ito. An electronic device has a resistance of 20 ohms and a current of 15 amperes. What is the voltage across the device? Una nating dapat gawin ay alamin kung ano nga ba ang mga given quantities ating word problem. Batay dito, given ang value ng current kung saan ito ay 15 amperes, given din ang value ng resistance kung saan ito naman ay 20 ohms. Ang value na ating hinahanap sa ating word problem ay ang value ng voltage. Gamit ang tension triangle, ano nga ang formula na ating gagamitin upang makuha natin ang value ng voltage? Tama! Gagamitin natin ang formula na voltage is equal to the product of current and resistance o V is equal to I times R. Matapos nating malaman ang formula na ating gagamitin, ngayon ay isasubstitute na natin ang mga given quantities na present sa ating problem sa formula na ating nakuha upang makuha na natin ang value ng voltage. Kung gagawin natin ito, ito ay magiging voltage is equal to 15 amperes times 20 ohms. Kapag pinerform na natin ito, kukunin lamang natin ang product ng 15 at 20. Kung kayo ay may hawak na calculator, ano ang product ng 15 at 20? Tama! Ang product nito ay 300. Ibig sabihin, ang value ng voltage sa ating problem ay 300 volts. Tandaan ang tamang unit na dapat nating gamitin sa respective quantity. Dahil kapag mali ang unit na ating nagamit, magiging mali ang ating entire answer. Ngayon, subukan naman natin ang susunod na word problem na ito. Mas mainam kung sasabay ka na ngayon, nang sa gayon ay maintindihan mo at masundan mong mabuti ang buong proseso. Ito ang ating kailangang isolve sa oras na ito. A 3 volts potential difference is applied across a 6 ohms resistor. What is the current that flows into the resistor? Sa ating given problem, ano-ano ang mga quantities na present at ano namang quantity ang ating hinahanap? Tama! Ang mga given quantities ay ang voltage kung saan ang value nito ay 3 volts at resistance na may value ng 6 ohms. At ang hinahanap naman natin na value ay ang value ng current. Matapos nating malaman kung ano-ano ang mga quantities na given at ano ang hinahanap natin sa word problem, sunod naman ay kailangan nating alamin kung anong formula ang ating gagamitin upang makalculate ang hinahanap na quantity. Muli, gamit ang ating tension triangle, Ano nga muli ang ating formula na gagamitin kapag ang hinahanap nating value ay ang value ng current? Tama! Gagamitin natin ang formula na current is equal to the quotient of voltage and resistance o di kaya naman ay I is equal to V divided by R. Matapos nating malaman ang formula na ating gagamitin upang makuha ang value ng current, 
ngayon ay isasubstitute na natin ang mga given quantity sa ating formula. Ito ay magiging current is equal to 3 volts divided by 6 ohms. Gamit ang calculator, ano nga ang quotient ng 3 at 6? Tama! Ito ay 0.5 at ang unit na ating gagamitin para sa current ay ampere o capital letter A. Sa bahaging ito ay hahayaan naman kita na ikaw ang mag-solve. Tandaan mo lamang ang paggamit ng tension triangle upang makuha ang tamang formula na gagamitin upang makuha ang value na hinahanap sa ating problem. At bukod dito, dapat tandaan mo din ang mga nararapat na units para sa mga quantities na related sa Ohm's Law. Narito ang iyong word problem na pagsasanayan. An alarm clock draws 0.5 amperes of current when connected to a 120 volts circuit. Find its resistance. Bibigyan kita ng isang minuto upang sagutin ang exercise na ito. Maaari mo ding ipost ang video na ito nang sa gayon ay magkaroon ka ng sapat na oras upang may sagawa ito. Narito ang mga given quantity sa ating problem maging ang quantity na hinahanap. Current which is 0.5 amperes, voltage which is 120 volts at ang hinahanap natin ay ang value ng resistance. Gamit ang tension triangle, ang formula na gagamitin natin upang makuha ang value ng resistance ay... Resistance is equal to the quotient of voltage and current... O di kaya naman ay resistance is equal to voltage divided by current. Ngayon, isasubstitute na natin ang mga given quantity sa ating formula. Resistance is equal to 120 volts divided by 0.5 amperes. Gamit ang calculator, kunin natin ang quotient ng 120 at 0.5. Kapag ginawa natin ito, tayo ay magkakaroon ng value ng resistance na 240 ohms. Kung pareho tayo ng naging sagot, binabati kita. To summarize our session, tandaan na ang Ohm's Law ay binibigyang pansin ang relationship ng tatlong quantities. Ito ay ang voltage, resistance at current. Upang malaman natin ang tamang formula sa pagkakalculate ng hinahanap na value ng quantity sa ating word problem, 
ginagamit natin ang tension triangle bilang gabay upang matukoy ang nararapat na formula. Kapag voltage ang hinahanap, ginagamit natin ang formula na V is equal to the product of current and resistance. Kapag current naman ang hinahanap, gagamitin natin ang formula na I is equal to voltage divided by resistance. At kung resistance naman ang hinahanap, gagamitin natin ang formula na resistance is equal to voltage divided by current. Tandaan na sa konsepto ng Ohm's Law, ang relationship ng current at voltage ay directly proportional. Ibig sabihin, kapag mataas ang value ng current, ay asahan natin na mataas din ang magiging value ng voltage across the circuit. Samantalang ang current naman ay inversely proportional sa resistance for any given temperature. Ibig sabihin, kapag mataas ang value ng current, asahan natin na mababa ang magiging value ng ating resistance. Again, I am Sir Garrett and let us learn and explore the majestic and interesting world of science.